ഹായ് ഗായ്സ് ഇറ്റ്സ് മീ ഷീദ അഫ്സിൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോ ദ വീഡിയോ അപ്പം നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പം നോമ്പായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആസ് യൂഷ്വൽ ബ്രെഡ് വേണം ഇതിൻ്റെ നാല് വശവും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കുക്കുമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞ് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മയണൈസ് ആണ് മയണൈസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് ഒരു കാൽ കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീഫാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മുട്ട വേണം പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് റിസ്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് വശവും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളിതിനെ നാല് വശവും നല്ല വൃത്തിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡിനെയും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിനെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൈദയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിന് നാല് വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ മറ്റേത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ നാല് വശത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡും എടുത്തിട്ട് ആദ്യം മുട്ടയിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡിനെയും മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു വശം നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വശം കൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ക് പൊടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനെ ഞാനിതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് വല്ലാതെ പൊടിഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്കുമ്പർ സവാള ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ്
അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡിനെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയ